ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇటువంటి జిఎస్టీలో తీసుకురావాలి పెట్రోల్ డీజిల్ సంబంధించిన చెప్తున్నప్పుడు కూడా ఈరోజు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం అటువంటి చర్యలు చేపట్టకపోవడంతో ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున సుమారు వంద రూపాయలకు కూడా చేరుకునే పరిస్థితి ఉందని చెప్పేసి ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు భారత్ బంద్ పిలుపునడం కారణంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున భారత్ బంద్కి చాలా పెద్ద ఎత్తున అంతా ముఖ్యంగా జనసేన పార్టీతో పాటు సిపిఐ సిపిఎం వామపక్ష పార్టీ అనేటువంటి ఈ బంద్ భారత్ బంద్లో పాల్గొన్న పరిస్థితి ఉంది ఇప్పటికే ఉదయం నుండి కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్వచ్ఛందంగా బంద్కు పిలుపునిస్తూ ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్లో కూడా కొంత బంద్ వచ్చిన పరిస్థితి ఉంది ఈరోజు అయితే జనసేన పార్టీ సంబంధించి కానీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని ఈరోజు అరెస్టులు చేసి టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకురావడం జరిగింది ఈరోజు బంద్కు సంబంధించి అసలు బంద్ పిలుపునకు కారణం ఏంటి జనసేన పార్టీ సంబంధించినటువంటి చెప్పండి ఎట్లా బంద్కు సంబంధించి కారణం ఏంటి పిలుపు డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు విపరీతం ఆకాశాన్ని కంటుతున్న పరిస్థితి ఉంది మీరు కాంగ్రెస్ అదేవిధంగా వామపక్షాలు దేశవ్యాప్త బంద్ పిలుపు మేరకు జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి మద్దతు తెలపడం జరిగింది ఆ మద్దతు తెలపడంలో భాగంగానే ఈరోజు మేము శాంతియుత నిరసన తెలియజేయడానికి రోడ్లపైకి రావడం జరిగింది కనీసం నిరసన తెలిసే అవకాశం కూడా కల్పించకుండా అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ కనీసం అవకాశం ఇవ్వకుండా దేశ పౌటికి ఏదైతే రాజ్యాంగం కలిపిన హక్కును కూడా కాలదరవడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంది ఒకటే ఏదైతే ఈ పెట్రోల్ ధరలు డీజిల్ ధరలను జిఎస్టీలో కల్పించాలని సామాన్యునికి ప్రభుత్వాలు అండగా నిలవాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా అది జరగని పక్షంలో తప్పకుండా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీకు ప్రజలు బుద్ధి చెప్పారు అటువంటి పోకటలకి పోకూడదని జనసేన ఎలవల్లో ప్రజలకు అండగా ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అరవై ఒక్క రూపాయి పెట్రోల్ డీజిల్ ధర ఉన్నటప్పుడు బయటికి రాలని పరిస్థితి ఉండదు కేంద్ర ప్రభుత్వం పేదవాడికి అండగా ఉంటామని చెప్పి చెప్పిన పరిస్థితిలో ఈరోజు వంద రూపాయలు కూడా తీరుతున్న పరిస్థితిలో సామాన్య రోడ్డు పైకి ఎక్కాలంటే ఎటువంటి ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి ఉంది రోడ్డు మీకు రావాలి సామాన్యుడు ఏంటంటే ఈరోజు ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో రెక్కార్డు దగ్గర డొక్కాడిన పరిస్థితి ఉంది అలాంటి పరిస్థితులు కూడా లేకుండా వాళ్ళకి జీవనం మీద కనీసం ఆశ కూడా లేకుండా చేస్తున్నారు అధికారంలోకి వచ్చేటప్పుడు అంతు పట్టిన హామీలతో ఇష్టారాజ్యంగా హామీలు ఇచ్చి అధికారం ఎక్కిన తర్వాత పూర్తిగా వాటిని విస్మరించి మీరు చెప్పండి ఎట్లా బయటికి రావాలంటే ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాహన చౌతకులు బయటికి తీసుకురావాలంటే ఇబ్బంది పడుతున్నారు పెట్రోల్ బంక్ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ రేట్ చూసిన తర్వాత ఒకసారి వెనక్కి తిరగాల బండి తీయాల విధుల నిర్వహణకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా వెళ్ళలేని పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఎట్లా అండి చాలా దారుణంగా ఉందండి పరిస్థితి ఎందుకంటే ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణాలు ఏ విధంగా కూడా పెరగలేదు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అయినప్పుడు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎలాగ వచ్చింది ఇప్పుడు జీవన ప్రమాణాలు అంతకన్నా తగ్గాయి కానీ పెరగలేదు జీవన ప్రమాణాలు అయితే పెరగట్లేదు కానీ నిత్యావసర ధరలు అయితే మాత్రం ఆకాశాన్ని అండుతున్నాయి బీజేపీ ప్రభుత్వం రాగానే ఒకసారి పెట్రోల్ ధరలు తగ్గినప్పుడు ఏమన్నారంటే అంతర్జాతీయ దాంతో మాకు సంబంధం లేదు మా ప్రభుత్వం వచ్చింది తగ్గి తగ్గించమని డప్పు కొట్టుకున్నారు అదే ఇప్పుడు పెరిగితే మాత్రం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పెరిగింది అన్నారు కానీ నిజానికైతే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఎటువంటి తేడా లేదు ఇక్కడ కేవలం ట్యాక్సుల వల్లే సెంట్రల్ ట్యాక్స్ స్టేట్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ పడేసి మన మీద మోపుతున్నారు అవన్నీ కూడా సెంట్రల్ ట్యాక్స్ స్టేట్ ట్యాక్స్ వీటికన్నా కూడా దారుణంగా మనకి కలెక్ట్ చేస్తున్నారు వంద రూపాయలు పెట్రోల్ వెళ్తుందంటే చాలా దారుణమైన పరిస్థితి అండి అది కనీసం సామాన్యుడు తిండికి కూడా చాలా లేని స్థితిలో ఉన్న టైంలో పెట్రోల్ అంత దారుణంగా వెళ్తుందంటే కనీసం ఆటోలు కూడా ఉన్నా ఈరోజు ఎనభై రూపాయలు అయిపోతుంది డీజిల్ వాళ్ళు ముగ్గురు దాటితే పోలీసులు పట్టుకుంటారు వాళ్ళకి ముగ్గురు దాటి ఎక్కించకూడదు ఆటోల్లో వాళ్ళు ఎలాగ వాళ్ళు ఎలా భరిస్తారు వాటిని ఇది చాలా దారుణంగా ఉంది దీనికి ఖచ్చితంగా మూల్యం చెల్లించాలి బీజేపీ బీజేపీ ప్రభుత్వం జనసేన ప్రజలకు అండగా ఉంటుంది బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇదే కనుక చేస్తుంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి దించడానికి జనసేన ప్రభుత్వం ముందు ఉంటుంది అలాగే జీ సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి ఉన్నారు మీరు చెప్పండి సార్ ఎటువంటి కార్యక్రమాలు అంటే ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచినప్పుడు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేది కొంత చర్యలు తీసుకొని కొంత చేపడితే కొంత తగ్గుముఖం పట్టే పరిస్థితి ఉండదు అటువంటి చర్యలు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా తీసుకుని దీనికి ఎవరు కారణం అని అంటారు దీనికి ఎవరికి వారు వాళ్ళ రాష్ట్ర ఆదాయాలు పెంచుకోవడానికి పోటీ పడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ట్యాక్సులు పెంచుకుంటూ పోతున్నాయి దానికి తోడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ట్యాక్స్ ఉన్నే ఉంది ఈ విధంగా చేయటం వల్ల పెట్రోలు డీజిల్ ధరలు ముప్పై రెండు నుండి ముప్పై ఆరు రూపాయలకే మనకు గిట్టుబాటు అవుతున్నప్పటికీ ముప్పై ఆరు రూపాయలకే ప్రజలకు అందజేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ఈరోజు ఎనభై ఏడు రూపాయల వరకు పెట్రోల్ ధర ఎనభై రూపాయల వరకు డీజిల్ ధర పెరిగాయనంటే అవి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల స్వయం కృపరాదు ఎందుకంటే మొత్తం రా దేశంలో ఉన్న
నలభై రూపాయల లోపే మనం అంది అవడానికి అవకాశం ఉండేది దాన్ని జీఎస్టీ పరిధిలోకి తీసుకురాలేదు అంటే ఎవరికి వాళ్ళు ఆదాయాలు పెంచుకోవడానికి వాళ్ళ పరిపాలనకు సౌలభ్యంగా ఉండే విధంగా చూసుకుంటున్నారు తప్ప సామాన్య యొక్క ప్రజల యొక్క బాగోగులను చూడటం లేదు పెట్రోలు డీజిల్ ధరలు ఇటు గ్యాస్ ధరలు పెరగడం వల్ల సామాన్యుడు గతంలో కట్టు పనుల మీద ఆధారపడి ఉండేవాడు ఈరోజు దీపం పథకాలని చెప్పేసి ఇవి ఇచ్చిన తర్వాత కొంత ప్రభుత్వం రాయితీ ఇస్తుందని చెప్పేసి తమ ఖర్చులు మానుకునైనా సరే గ్యాస్ అన్న ఇళ్లలోనూ ఈరోజు గ్యాస్ వాడుతున్నారు ఇంత గ్యాస్ వాడి మళ్ళీ రేట్లు పెరగటం వల్ల వాడి దినసరి కూలి లేనప్పుడు తగ్గినప్పుడు ఇంకా గ్యాస్కే ఇస్తాడు వంట సామాన్ ఏం కొంటాడు ఆ కుటుంబాన్ని ఏ విధంగా సామాన్యుడు పోషించుకుంటాడు అన్నది రెండు పైసలు ఒక డీజిల్ కానీ పెట్రోల్ మీద రెండు పైసలు పెంచడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇటువంటి చర్యలు ఏ విధంగా అది ప్రభుత్వం ఒక దుర్మార్గంగా ప్రవర్తిస్తుంది ఎందుకంటే కేవలము అటు అంబానీ ఆదానీ గ్రూపులు కొన్ని కార్పొరేట్ సంస్థలు గత ఎన్నికల్లో కొన్ని వే ఒక వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టి వీళ్ళకి అధికారంలోకి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి మళ్ళీ అధికారంలోకి రావాలంటే వాళ్ళు డబ్బులతో ఓట్లు కొని మనం రావచ్చు ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలం జరిగిన మూడు నాలుగు రాష్ట్రాల్లో కేవలం డబ్బులతోనే ఒక ఓటు ఐదు వేల నుండి పదివేల రూపాయలు కొనుగోలు చేసి అధికారంలోకి వచ్చారు డబ్బులు పెడితే మనం ఎవరైనా అధికారంలోకి రావచ్చు అన్నదే పాలకుల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే ఒకసారి ప్రజల నుండి ఏ విధంగా వీళ్ళు దోపిడీ చేస్తున్నారన్నది మనకి ఇక్కడ స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది దీనికి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలుగా రాబోయే కాలంలో మరింత తీవ్రమైన ఉద్యమాలను నడపడం జరుగుతుంది ఈ బీజేపీని ఓడించడానికి అయితే మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు కొన్ని భావస్వరూపం గల పార్టీలను కలుపుకొని రాబోయే కాలంలో ఒక ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టింది ఇప్పటికే ఉభయ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఈ మధ్య కాలంలో అనేక కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం రేపు విజయవాడలో రేపు పదిహేనవ తేదీన ఒక పెద్ద ఎత్తున బహిరంగ సభ జరిపి ప్రజలకు ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడానికి పార్టీలు ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి అది సామాన్యుడికి అన్నగా ఉంటామని చెప్పినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదు పూర్తిగా నడ్డి విరుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉంది సామాన్యుడికి అందుబాటులో అయినటువంటి రేట్లు పెంచుతూ అన్ని అన్ని రకాల వస్తువులను జిఎస్టీలోకి తీసుకుని వచ్చినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరల్ని జిఎస్టీ పరిధిలోకి తీసుకురాకుండా సామాన్యుడిని నడ్డి విరుస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది ఒక్కొక్కటి పెట్రోల్ డీజిల్ పెరుగుతో పాటు మరొక కూరగాయల పరిస్థితి పెరుగుతున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది అయితే ఈ భారత్ బంద్కు సంబంధించి శ్రీకాకుళం జిల్లాకు సంబంధించి అయితే ఇప్పటికే జిల్లా కేంద్రంలో ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ వద్ద ఆ బస్సులన్నీ కూడా నిలిపివేస్తూ బంద్ కొంత ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది మరొక ఇటు పలా పాలకొండ పాతపట్నంతో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇచ్చాపురం టెక్కలలో కూడా బంద్ ఇప్పటికే ప్రశాంతంగా కొనసాగుతుంది దీనికి సంబంధించి భారత్ బంద్లో జనసేన పార్టీతో పాటు ఏదైతే వామపక్ష పార్టీలు సిపిఐ సిపిఎం పార్టీలు కూడా పాల్గొన్న పరిస్థితి ఉంది ఎక్కడ ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా శాంతియుతంగా తాము బంద్ కొనసాగుతుంటే ఈరోజు వచ్చి పోలీసులు అరెస్టులు చేస్తున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది ఏదైనప్పుడు కూడా ఇప్పటికైతే కొంత బృందం అయితే ప్రశాంతంగా కొనసాగుతుంది ఇట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండే డీజిల్ పెట్రోల్ అయితే తగ్గించాలి లేనప్పుడు రానున్న రాజుల్లో మరింత ఉద్యమాన్ని ఉద్యోగం చేస్తామని చెప్పేసి ఇటు వామపక్ష పార్టీలతో పాటు జనసేన పార్టీ కూడా హెచ్చరిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది వీడియో జర్నలిస్ట్ నసింగ్ తో సత్యం నైన్టీ నైన్ టీవీ శ్రీకాకుళం నుండి ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు